இப்போ நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்தியன் பாலிட்டி இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நாட்டுடைய அரசியலமைப்பு எப்படி இருக்குது அதோடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ஸ் என்ன என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க சின்ன ஒரு கதையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கை திங்கன்னு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஜென்ரோடு ஓரளவு பார்த்துக்கோங்க என்ன சொல்ல வரணும் ஏன் அந்த புக்குனால் அந்த புக்கு தான் இதுக்கு பெஸ்ட்டு இது எல்லாமே கவர் பண்ணிருப்பாங்க நல்லா நல்லா கேட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ரூல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு தட் இஸ் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் இது வரையும் கம்பெனி ரூல் இருந்துச்சு ஸோ இதில் என்ன நடந்துச்சு பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு பிரிட்டிஷ் எப்போ வந்தாங்க ஆயிரத்தி அறநூறில் வந்தாங்க எப்படி வணிகம் செய்யணுன்றாங்க ட்ரேடர்ஸாக வந்தாங்க எப்படின்னாக்கா ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அந்த ஃபார்மில் வந்தாங்க வரும்போதே நல்ல ஒரு பக்கவாக எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்டோடு வந்தாங்க நாங்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வணிகம் பண்ணுவோம் நாங்கள் நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்ற கேட்டகரியோடு வந்தானுங்க ஸோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படின்னாக்கா இந்த இதை இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் யார் கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா குயின் எலிசபெத் ஒன் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எப்படின்னா பெங்கால் பீகார் ஒரிசா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லாவே அந்த இது நல்லாவே பண்ணிருந்தாங்க ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தேழில் ஃபஸ்ட்டு சிப்பாய் மட்டும் வந்துச்சு சிப்பாய் கழகம் வந்துச்சு என்னென்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அவங்களோட பீரியடே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டுன்னு சொல்லியிருந்தேனா கரெக்டாக அந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சிப்பாய் மட்டி வெடிச்ச அந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாகினதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த கம்பெனியால் ரூல் பண்ண முடில எப்படின்னாக்கா அந்த பிரச்சனைலாம் பார்த்துக்கோங்க குயினியன் சப்ஜெக்ட் பார்த்தேன் சரி இதுவரை நீங்கள் வேலைக்கு ஆக மாட்டீங்களா நானே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படின்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியா அந்த மாரி ஆயிடுச்சு எப்படின்னா அவங்க வந்து நாங்கள் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்பெனியில் கம்பெனி யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணுறதுங்களோ அவங்க ஆக்கு பண்ணி எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் பிரிட்டிஷோட ஒருங்கிணைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கே கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிற வரையுமே அவங்க தான் வந்து ரூல் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஸோ இது வரையுமே அவங்க தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருந்துச்சு அப்புறம் நம்மளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் க கண்டாச்சோ நம்மளுக்கு என்ன தவிர ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படி பார்த்தாக்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆர்டர் தேவை எதுக்குமே இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னாக்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸு கான்ஸ்டியூஷன் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதை வந்து எம்என் ராய்ன்றவர் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அப்போ ஏ பயனூர் ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் மூமெண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் அன் அட்வொகேட் ஆஃப் ராடிக்கல் டெமோக்ராட்டிசம் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏ கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளி வாஸ் ஃபார்ம் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஆன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த கான்ஸ்டியூஷன் கேம் இன் டு பீயிங் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நாம் வந்து எப்போ அடாப்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அதில் என்னென்ன இருந்துச்சுனாக்கா ப்ரியாம்பிள் இருந்துச்சு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் எட்டு ஷெடியூல்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இதை நம்ம எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தான் இது ஏன் ஒரு ஏன் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கேப் விட்டு பண்ணுறாங்க நம்மளே தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நவம்பர்லேயே அடாப்ட் பண்ணிச்சு அப்பயும் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கலாமா ஏன் இவ்வளோ லேட் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் பூர்ண ஸ்வராஜ்னு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டே வந்து நம்ம மறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம அன்னைக்கு வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதை அன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து பேசிக்ஸ் ஐ மீன் பேசிக் ஒரு சின்ன ஒரு ரூட்டு இதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எப்படி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து அவங்க எப்படி நம்மளை வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலிட்டி ஹவ் தேர் ரூல்ஸ் இந்த பிரிட்டிஷ் ரூல்
to control and regulate the affairs of the East India Company in India. Enna pannanga na British decide pannanga. Eppdi na the East India Company regulate pannanga avunu. Namba control kondu varaikano. Eppdi soltu mudi pannanga. Arthavu pathe inna ka it recognized for the first time the political and administrative functions of the company. Arthavu pathe inna ka the political administration function yalla me indu yungle erthi kittanga company. आजी <laughs> पाक British Inga or East India Company Kondonde, Adumulima number Verundi, number on the Angkil Kondana. Every Naka number the Arsil Talamavu, all me Pandra the Kaunda, Inga Vandanga first first central administration, not that pencil in the Matia Achi Pandra the Kaga, Ayuda Mukyam, Ungi on the Anna எப்படி இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து எப்படி இங்க இருந்தாங்கனாக்கா ஒரு கோட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் த்ரூ 1773 ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் சோ ஒரு கோட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ண ஏதோ பண்ண கூடாது சொல்லிட்டு ஃபுல்லாவே கண்ட்ரோல் அவங்க கையில வச்சிருப்பாங்க இப்போ பாத்தீங்கனா இட் டிசைன் இட் டிசைக்னேட்டட் தி கவர்மெண்ட் தி கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அஸ் தி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் எப்படினாக்கா அது வரையுமே பாத்தீங்கனாக்கா கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் இருந்தவர் அந்த குறிப்பிட்ட சட்டம் இந்த இந்த ஆக்ட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் மாத்திட்டாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் டு அசிஸ்ட் கிம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் இருக்கார்ல அவருக்கு நாலு மெம்பர்ஸ் அசிஸ்டண்டா கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்றதுக்காக தி ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் கவர்னர் ஜெனரல் வாஸ் லார்ட் வேரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் லார்ட் வேரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இங்க So, Lord Baron Hastings, இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்புறம் அதை ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் ஃபார் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அவர் அசிஸ்ட் பண்ணுறது இருந்தாங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ராஹிபிட்டட் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் ரேட் எப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைவேட்டாக யாரும் வந்து வணிகம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் அது இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம நம்மளுடைய நாட்டில் ஒரு சில செல்வந்தர்கள் இருக்குல்ல அவங்க வந்து வணிகம் பண்ணுன்றதுக்காக இப்போ பிரைட்ஸோ ப்ரெசன்ஸோ இந்த மாரி ஏதாச்சும் கொடுத்து நாங்கள் தனியார் இல்லை எப்படின்னா ஒரு கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு அதை நாங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு காசு கொடுத்து ஒரு ஏதாச்சும் அன்பளிப்பு கொடுத்தது மாதிரி வாங்கி வச்சு இவங்க வணிகம் பண்ணக்கூடாது அந்த இதில் தெளிவாக இருந்தாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் மேட் த கவர்னர்ஸ் ஆஃப் பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் Presidency is subordinate to the government, sorry, Governor General of Bengal, unlike earlier, when the three presidencies were independent of one another. Now, the Governor of Bengal is the same as the Governor General of Bengal. Now, if you do what you do, the Governor General of Bengal is the same as the Bombay and Madras. That's why the three presidencies are married, independent of each other. இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் கவர்னர் ஜெனரல் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து லார்ட் வேரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது என்னென்னாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் அட் கல்கட்டா செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அவங்க வந்து கல்கட்டாவில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதில் எப்படின்னாக்கா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஜட்ஜஸ் இருந்தாங்க மூணு ஜட்ஜஸ் இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு தலைமை ஜட்ஜஸ் இருந்தார் மொத்தமாக நாலு பேர் ஸோ இதுதான் இந்த இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு ப்ரோஹிபிட்டட் தி சர்வன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஃப்ரம் என்கேஜிங் இன் எனி ப்ரைவேட் ட்ரேட் ஆர் அக்செப்டிங் ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ப்ரைட்ஸ் ஃப்ரம் த நேட்டிவ்ஸ் அதை நான் சொன்னேன் இந்தியர்களிடமிருந்து இந்த ப்ரைட்ஸு இந்த ப்ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ப்ரைவேட் ட்ரேட் பண்ண விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஓவர் தி கம்பெனி பை ரெக்கரிங் த கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் கவர்னிங் பாடி ஆஃப் த கம்பெனி டே ரிப்போர்ட் ஆன் இட்ஸ் ரெவன்யூ சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி அஃபேர்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ என்னன்னாக்கா அவங்க இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாங்கனாக்கா இந்த கம்பெனி மூலயமா
இந்த கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸை அவங்களை வந்து ஃபுல்லாக கவர்ன் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் கவர்னிங் பாடி ஆஃப் த க கம்பெனி சொல்லுவாங்க இந்த கம்பெனி ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அவங்க தான் ஸோ அவங்க எப்படினாக்க எதை பற்றி ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னாக்க இந்த ரெவன்யூ பற்றி கொடுக்கணும் சிவில் பற்றி கொடுக்கணும் அடுத்தது மில்ட்ரி அஃபேர்ஸ் இன் இந்தியா அதை பற்றி கொடுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 